கொண்டு பண்ணுகிறது தாமதம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த தாமதம் என்பதை குறித்து பைபிள் வசனங்களிலும் அதிகமாக நாம் படிக்கின்றோம் அதை ஒரு கோர்வையாக சில விவரங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதனுடைய மறுபக்கம் அவசரம் ரஷ் அவசரமாசை மற்றது தாமதம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வேதத்திலே இருக்கிற வசனங்களில் ஒரு சில பிரிவுகளாக நான் அதை பிரித்து உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதலாவது ஆபத்து நேரத்தில் தாமதம் ஆபத்து நேரத்தில் தாமதம் லோத்து லோத்துடைய வாழ்விலே ஆதியாகமும் பத்தொன்பது பதினைந்திலே பார்க்கிறோம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் கிழக்கு வெளுக்கும் போது அந்த தூதர் லோத்தை நோக்கி பட்டணத்திற்கு வரும் தண்டனையில் நீ அழியாதபடிக்கு எழுந்து உன் மனைவியையும் இங்கே இருக்கிற உன் இரண்டு குமாரத்திகளையும் அழைத்து கொண்டு போ என்று சொல்லி அவனை துரிதப்படுத்தினார்கள் அவன் தாமதித்து கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தர் அவன் மேல் வைத்த இரக்கத்தினாலே அந்த புருஷர் அவன் கையையும் அவன் மனைவியின் கையையும் அவன் இரண்டு குமாரத்திகளின் கையையும் பிடித்து அவனை பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டார்கள் அல்லே லூயா பட்டணத்திற்கு ஆபத்து ஆபத்திலிருந்து விலகி நீ ஓடிப்போ என்று சொன்ன பொழுதும் அவர் புறப்படுவதற்கு தாமதம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அந்த தாமதம் வந்து அவருக்கு பெரிய ஆபத்தாய் முடிய வேண்டியது ஆண்டவர் குறித்த வேளையில் அக்கினியும் கந்தகமும் வானத்திலிருந்து இறங்கும் யாரும் தப்பிக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் அவர் மேல் லோத்து குடும்பத்தின் மேல் வைத்த ஒரு பெரிய இரக்கத்தினாலே அந்த தேவ தூதர்கள் இந்த புருஷர்கள் என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிறது தேவ தூதர்கள் அந்த தூதர்கள் இவர்களை கையை பிடித்து இழுத்து வெளியே கொண்டு விட்டு காப்பாற்றினார்கள் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்போ தாமதம் சில வேளைகளில் எவ்வளவு ஒரு ஆபத்துக்கு எதுவாக இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இதே போல பவுலுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம் அப்போஸ் நடவடிகள் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது கவனியுங்கள் அப்போஸ் தலர் இருபத்தி இரண்டு பதினேழு பின்பு நான் எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்து தேவாலயத்திலே ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கையில் ஞான திருஷ்டி அடைந்து அவரை தரிசித்தேன் அவர் என்னை நோக்கி நீ என்னை குறித்து சொல்லும் சாட்சியை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆதலால் நீ தாமதம் பண்ணாமல் சீக்கிரமாய் எருசலைமை விட்டு புறப்பட்டு போ என்றார் அல்லே லூயா பவுல போசலன் ரட்சிக்கப்பட்டு தமஸ்கூவில் வைத்து ரட்சிக்கப்பட்டு அப்புறம் எருசலேமுக்கு வந்து அங்கே அப்போசலர்களோடு அறிமுகமாகி அங்கே ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்து கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே யூதர்கள் அவருக்கு மிகவும் விரோதமாக எழும்பினார்கள் அப்பொழுது இவருக்கு என்ன செய்ய என்று தெரியவில்லை தேவாலயத்திலே ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் ஜோமணி கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவருக்கு வெளிப்பட்டு நீ இங்கே இருக்க வேண்டாம் எருசலைமை விட்டு தாமதம் பண்ணாமல் புறப்பட்டு போ என்று சொன்னார் ஏன்னா அங்கே உனக்கு பெரிய உபத்திரவம் இருக்கிறது பெரிய நெருக்கடிகள் வரப்போகிறது அதில் நீ அகப்பட வேண்டாம் நீ புறப்பட்டு போ என்று சொல்லி கர்த்தர் பேசினார் உடனே பவுல் புறப்பட்டு போய்விட்டார் அல்லே லூயா சில வேளை ஆபத்துகள் வரும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு ஏவுதல் தருகிறார் அவர் ஏவுதல் தரும் பொழுது சில இடங்களை விட்டு போ என்று சொன்னால் நாம் தாமதிக்காம என்ன செய்யணும் போய்த்தான் ஆகணும் அமேன் அதுக்கு பிறகு லோத்துவை மாதிரி அங்கு உள்ள வசதிகளை பார்த்து வேற சில காரியங்களை பார்த்து லோத்து ஏன் லேட் ஆகிட்டு இருக்கிறார் அந்த சோதமுக்குள்ளே அவருடைய ரெண்டு பெண்மக்களுக்கும் கல்யாணம் பார்த்து வச்சுருக்கிறார் இப்போ அந்த மருமக்கள் மாட்ட போய் பேசுறது வைக்கிறது எந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு ஓடுறது எந்த பொருளை வச்சுட்டு போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் தான் அவர்களுக்கு தாமதமாகி கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த தாமதம் அழிவுக்கு வழிவகுத்து விடும் அதனால தான் அவர்கள் தூதர்கள் துரிதப்படுத்தி பிடித்து கையப்பிடித்து இழுத்து வழியை கொண்டு விட்டார்கள் பவுல் அந்த ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்டு உடனே கீழ்ப்படிந்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பவுல் உடனே இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச இடம் தான் நம்ம எருசலேமில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தோம் இவனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லி அங்கே இருக்கலை தேவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கீழ்ப்படிந்து 
புறப்பட்டு போனார் ஆகவே ஆபத்துகள் நெருக்கங்கள் மோசங்கள் வரும் பொழுது கத்தர் சில வேளை இப்படி நமக்கு கட்டளையிடுவது உண்டு அல்ல லூயா ஆகவே ஆபத்து நேரத்தில் காலதாமதம் ஆபத்தானது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது நம்முடைய உள்ளத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லுது உள்ளத்திலே தாமதம் எதுக்கு இருக்கணும் எதுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு வேத பகுதிகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லியிருக்கிறது ஆனபடினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இதே தான் கொலோசியர் நான்கு ஐந்திலும் சொல்லியிருக்கிறது புறம்பை இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள் அப்போ தேவ பிள்ளைகளுடைய உள்ளம் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் தாமதம் கால தாமதம் என்பது பல நஷ்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அப்போ சொல்லியிருக்கிறது நாட்கள் ரொம்ப பொல்லாதவைகள் அப்போ நல்ல காலம் இருக்கும் பொழுது உடனே கிரிய செய்யணும் தென்றல் காற்று அடிக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய காரியங்களை உடனே செய்யணும் ஏன்னா எப்பொழுதும் தென்றல் காற்று இருக்காது வெயில் அடிக்கும் பொழுது சில காரியங்களை துரிதமாக செய்வார்கள் மழை காலத்தில் வெயில் கிடைத்தாலே பெரிய பாக்கியம் ஆனால் ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்காது வெயிலை கண்டோன்ன படபடா செய்வார்கள் இல்லையா இப்படி காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஒவ்வொரு நாள் போக போக வாழ்க்கையில் அப்படியே அந்த நாட்கள் கடந்து போகிறது இனி திரும்ப வராது ஒரு ஒரு இம் ஒரு வினாடி கூட திரும்ப நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நம்ம யாத்திரை பண்ணிக்கொண்டே தான் இருப்போம் காலம் போய்கொண்டே இருக்கிறது அப்போ காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள் ஆங்கிலத்திலே ரிடீம் த டைம் ரிடீம்னா மீட்டுக்கொள் நேரத்தை மீட்டுக்கொள் என்று போட்டிருக்கு ரிடீம் த டைம் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள் எனவே ஒரு நாள் என்பது அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எவ்வளவு பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று தான் தேவ பிள்ளைகள் கவனமாக இருக்கணும் உங்கள் குடும்பத்தின் காரியங்கள் தொழில் வேலையின் காரியங்கள் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கிறது நாளை பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்படி ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சா நாளைக்கு அது இன்னும் பாரம் ஏறிக்கொண்டே இருக்கும் கடைசியில் பெரிய மகா பாரமாக மாறிவிடும் மனசுக்கும் சமாதானம் இருக்காது எதையும் சரியாக செய்து முடிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டங்கள் உண்டாகிவிடும் அதே போல் தெய்வீக காரியம் நமக்கு இந்த உலகத்திலே கர்த்தர் நாட்களை தந்திருப்பதே நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலை அடைந்து 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 அவரை போல நம்முடைய உள்ளான மனிதன் உருவாகி அவருடைய எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது ஆகாயத்தில் அவரை சந்திக்க வேண்டும் அல்ல லூயா இதுதான் இதுக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கை ஓட்டம் அப்போ இதுலையும் நீங்கள் டைமை வீணாக்கிறாதீங்க ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளதன்படி வாழ்ந்து ஒரு படி கூட அந்த பரிசுத்த வாழ்வில் முன்னே போக முயற்சியுங்கள் அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் திருந்தலாம் அடுத்த நியூ இயர் வரும்போது புதிய தீர்மானம் எடுத்து திருந்திடலாம் இப்படி ஒரு அது ஒரு பொல்லாத பிசாசினுடைய ஒரு தந்திர ஆலோசனை தள்ளி 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 விட்டுருவோம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து நான் புது மனுஷன் தான் ஏன் என்ன இல்லைந்தானா என்ன அது ஒரு கால தாமதம் அப்படி அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்க்கலாம் அடுத்த கம்யூனியன் சர்வீஸோட நான் பிறகு பயங்கர பரிசுத்தான ஆயிடுவேன் ஏன் இன்றைக்கி ஆனால் என்ன இதுதான் ஒரு பொல்லாத தள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட்டுக்கு வேலை இது வர அதாவது சொல்லுவார் டுமாரோ நெவர் கம்ஸ் நாளை என்பது ஒருபோதும் வராது இல்லையா டுமாரோ நாளை என்பது வருமா நாளைக்கு பார்த்தாலும் டுமாரோ 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 அதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை நாளை என்பது அது ஒரு காலதாமதத்தின் வேலை தான் போயிட்டே இருக்கும் இன்றைய ரட்சணை நாள் இதுவே அனுக்கிரக காலம் அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது உனக்கு இன்னைக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இன்னைக்குள்ளது செஞ்சிரு ஸோ காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் அது நம்முடைய மனதிலே நிறைந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உள்ளத்திலே அதில் ஒரு இந்த தாமதிக்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கக்கூடாது ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் காலதாமதம் அது வந்து ரொம்ப மோசமானது சிலருக்கு இது ஒரு ஒரு தன்மையாகவே குடிகொண்டு விட்டது எந்த விஷயத்திலும் அது வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் எது ஒன்று பார்த்தாலும் ஆ அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆ ஆ ஆ இப்படி தள்ளி வச்சு தள்ளி வச்சு அப்படி இருக்குன்னா நம்ம அதுக்காக ஜோம் பண்ணணும் ஜோம் பண்ணி ஒவ்வொரு காரியங்களும் முடிச்சுட்டு அந்த வேலை முடிஞ்சிருமே அக்பர் நம்ம மனசு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்ம ஆயத்தமாகும் எவ்வளோ பிரயோஜனமாக இருக்கும் 
ஆகவே இதை இந்த ஒரு தன்மை மாற வேண்டும் ஆனால் ஒரு காரியத்துக்கு தாமதமாக இருன்னும் பைபிள் சொல்லுது யாக்கோவின் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள் அல்ல இங்க எல்லா விஷயத்திலையும் ஒரு விஷயத்திலையும் தாமதம் இல்லாம நல்லா இருக்கணும் ஆனா ஒரே ஒரு காரியம் கோவப்படுறதுக்கு என்ன செய்யணும் ரொம்ப தாமதிக்கணும் டிலே பண்ணணும் பட்டுன்னு கோவப்பட்டு விட கூடாது சில சொல்லுவார் இந்த ஆளுக்கு மூக்கில் தான் கோபம் இருக்கு ஏன்னா அவர் பட்டு பட்டு பட்டுன்னு கோவப்படுவார் ஆத்திரம் மூக்கில் கோபத்தை வச்சுட்டு திரிகிறான் அப்படி சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி நம்ம தேவ பிள்ளைகள் ஒருவருமே இருக்கக்கூடாது அங்கே சொல்லி இருக்கிறது கேட்கறதுக்கு தீவிரமாக இருங்க ஒரு காரியம் சொன்னால் அது என்னது அதை கேட்கணும்னா அது கேட்கறது காது கொடுப்போம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு கேட்கறதுக்கு பொறுமையே கிடையாது ஒரு ஆள் ஒரு காரியத்தை பேசுனா அவர் அதை சொல்லி முடிக்கக்குள்ளே நம்ம பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் அது நிறைய பேருடைய ஸ்வாவ் எல்லாரும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறதும் அதுக்கு ஒரு காரணம் அவர் சொல்லி சிலர் சொல்ல ஆரம்பித்தாலும் அப்படி தான் அரை மணிக்கூர் ஒரு மணிக்கூர் பேசுவார்கள் யாருக்கு நேரம் இருக்கும் கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் சொல்கிறவர்களும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் சிலர் பாருங்கள் ஒரு சிலர் உண்டு ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார்கள் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு விளக்கம் கொடுக்குற இன்னொரு சம்பவத்தை எடுப்பார்கள் அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசி முடித்து பின்ன திரும்ப லைனுக்கு வருவார்கள் அப்புறம் இதில் அடுத்த பாயிண்ட் வந்தோன்னா அதுக்கு நாலு விளக்கம் கொடுப்பார்கள் இப்படி பிரான்ச் ரோட்டில் போய் 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 இவர்கள் வந்து கான்வர்சேஷனை முடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு பெரிய பாடாயிரும் அது மட்டும் இல்லை கடைசியில் இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு நமக்கு சரியா என்ன செய்யாது இப்படி கிடைக்காது அப்படி பேசுவார்கள் அவளுக்கு என்னென்னா ஒரு ஆளை கண்டால் எல்லாம் கொட்டிடணும் அப்படி சிலருக்கு சிலருக்கு எல்லா நியாயத்தையும் இந்த ஆளுக்கு புரிய வச்சிடணும் இப்படி பல ரூபத்தில் இருக்குது ஆனாலும் நமக்கு பைபிள் சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு எப்படி இருங்க கொஞ்சம் தீவிரமாக இரு லிசன் பண்ணு காரியத்தை புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்காமல் பேசாத அப்படி பேசுனா பிறகு அது நல்லா இருக்காது சரியாக இருக்காது நீ காரியத்தை கேட்க வேண்டும் ஒரு ஆள் ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்தால் என்ன என்று கேள் மனைவி சொல்லுகிறதை கணவன் கேளுங்கள் கணவன் சொல்லுகிறதை மனைவி கேளுங்கள் பிள்ளைகள் சொல்லுறதை பெற்றோர் கேளுங்கள் அப்படி மாறி மாறி அந்த கேட்கும்போது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் லிசனிங்னால கேள்வியினால் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் வரும் சரியாக கேட்காட்டா சரியாக புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் அப்போ அடுத்தது நம்ம சொல்கிற பதில் அவங்களுக்கு அது ஏற்புடையதாக இருக்காது பிரச்சனைக்கு பொரு பொருத்தமானதாக இருக்காது அது அது வந்து குழப்பங்களாக சில சமயம் உண்டாக்கிறோம் கேட்குறதுக்கு தீவிரமாக இருங்கள் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாக இருங்க பட்டு பட்டுன்னு பேச வேண்டாம் பட்டு பட்டுன்னு பதில் கொடுக்க வேண்டாம் நல்லா கேட்டு தெளிவாக பதில் பேசுங்கள் பேசுகிறதுக்கு பொறுமையாக இருங்கள் கோபிக்கிறதுக்கு தாமதமாக இருங்க கோ இது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கோவப்பட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்போ தான் இது சரியாகவும் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் உடனே அதை செய்யாதுங்க கொஞ்சம் தாமதம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிலே பண்ணுங்க கொஞ்சம் டிலே பண்ணி கொஞ்சம் கூட தெளிவாக கோவப்படுறதும் கரெக்டாக கோவப்படும் எல்லாம் மிஞ்சி கோவப்பட்டுறக்கூடாது எல்லாம் மிஞ்சின வார்த்தைகளும் வெளியே வந்துடக்கூடாது ஒரு டேமேஜை உண்டாக்கக்கூடாது அப்போ கொஞ்சம் கோவப்படுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கோவப்பட வேண்டிய சமயம் வந்தாலும் அதை கொஞ்சம் கூட என்ன செஞ்சுக்கிடுங்க தாமதப்படுத்திக்கிடுங்க தாமதப்படுத்துறதுனால நன்மை தான் கொஞ்சம் கூட பொறுமை வரும் கொஞ்சம் கூட பக்குவம் வரும் கொஞ்சம் கூட வார்த்தை தெளிவாக வரும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் கோவப்பட வேண்டிய இடத்துல கோவப்படணும் இயேசு தேவாலயத்தை சுத்திகரிக்கும் பொழுது கோவப்பட்டார் பரிசெயர்கள் சரிசெயர்களிடம் மாய்மாலத்தை பேசும் பொழுது கோவப்பட்டு பேசினார் கோபத்தை காட்டாம இருந்தால் சீர்திருத்தம் வராது ஆனால் அந்த கோபம் மாம்சத்திலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது எல்லை கடந்து விடுது அடங்காததாக போகுது வார்த்தைகள் தா தாக்குதலான குத்துகிறதான அல்லது டேமேஜ் பண்ணுறதான வார்த்தைகளாக வருது இதனால தான் நமக்கு அந்த கோபம் கடைசியில் தீமையான ரிசல்ட்டை உண்டாக்குது ஆனால் சரியான கோபம் உண்மையான அன்புள்ள இருதயத்திலிருந்து ஒரு பொறுமையோடு தாமதத்தோடு தெளிவாக ஒரு கோப வார்த்தையை சொன்னால் அது இறங்க வேண்டிய உள்ளத்தில் இறங்கும் அல்ல இல்லையா எனவே நம்முடைய உள்ளத்தை பொறுத்த மட்டிலே பொதுவாக எல்லா காரியங்களிலும் நாம் தாமதிக்காமல் குறித்த குறித்த வேலைகள் ஒவ்வொன்றையும் செய்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஆனால் இந்த கோவப்படுகிற விஷயத்துக்கு பைபிள் சொல்லுது உன் உள்ளத்திலிருந்து கோபம் திடீரென்று என்ன செய்ய வேண்டாம் 
வர வேண்டாம் அப்படி வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அதை லேட் பண்ணு கொஞ்சம் லேட் பண்ணு பார்ப்போம் பார்ப்போம் ரெண்டு நாள் கழித்து பேசுவோம் அப்படி கொஞ்சம் லேட் பண்ணிக்க என்று சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்ரம் அடுத்ததாக தேவ கிரியைகளில் தாமதம் இருக்கக்கூடாது தேவ கிரியைகள் பவுலை பற்றி ரெண்டு அருமையான வசனங்களை அப்போஸ் நடவடிக்கைகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் அப்போஸ்தலர் இருபத்தி இரண்டு பதினாறிலே அவர் சொல்லுகிறார் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றான் அனனியா தன்னிடத்தில் வந்து சொன்ன வார்த்தையை பிற்பாடு பவுல் சொல்லுகிறார் நான் தமஸ்குவிலே அந்த ரோட்டில் வைத்து இயேசு கிறிஸ்துவினாலே சந்திக்கப்பட்டு மூன்று நாட்கள் கண் தெரியாத குருடனை போல என்னுடைய அறையில் நான் இருந்த பொழுது மூன்றாம் நாளிலே அனனியா வந்தார் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் இனி நீ தாமதிக்காதே இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கத்தோடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் நீங்க கழுவப்படு என்று சொன்னார் லெய்லூயா தேவனுடைய கிரியைகளை செய்வதற்கு தாமதம் வேண்டாம் தாமதிக்க கூடாது ஞான ஸ்நானம் பெற தாமதிக்காதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இது ஒரு பிரச்சனை ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும்னு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப தாமதம் ரொம்ப தாமதம் உலகத்தில் இல்லாத தாமதம் இதுக்கு செய்வார்கள் வேற உலகத்தில் உள்ள ஒரு காரியம்னா பட படா முந்தி கூட்டி போய் நிற்பார்கள் கிரிக்கெட் மேட்சில் சீட்டு கிடைக்கும் சொல்லி முந்தின நாள் ராத்திரியே அங்கே போய் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஆட்கள் உண்டு இந்தியாவில் சினிமா படம் பார்க்கறதுக்கு அங்கே இடம் கிடைக்கணும்னு அங்கே போய் உட்கார்ந்துருக்க ஆட்கள் உண்டு பாருங்கள் அதில் அவங்க எந்த இதுவும் பார்க்கல தாமதிச்சிடக்கூடாது தாமதிச்சிடக்கூடாது அப்படி இருப்பார்கள் உலகத்தில் பல விஷயங்களுக்கு மக்கள் அப்படி தான் இருக்கிறார்கள் உலகத்தின் காரியத்துக்கு அவ்வளோ துரிதமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆடி ஆஃபர் போட்டாச்சா உபவாச ஜவத்து அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஆஃபரை போய் பார்ப்போம் என்ன அங்கே போய் காவல் அங்கே போய் கூட்டம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு தாமதம் கிடையாது ஆனால் நீ ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் யோசிக்கட்டு யோசிக்கட்டு அதை பற்றி இன்னும் யோசிக்கட்டு அவர்கிட்ட கேட்கட்டு இவர்கிட்ட கேட்கட்டு ஸ்தோத்திரம் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு தட்டியாக போய் நான் பரலவும் போட்டா போட்டா போனோமா வேண்டாமா இப்படி ஒவ்வொரு தட்டியாக கேட்டு கேட்டு இருக்கிய வருஷங்கள் போச்சு பரலவத்துக்கு போனோம் ஆண்டவருடைய வசனத்தின்படி இப்படி செய்தால் தான் நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக பரலவத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்லி அறிந்த பிறகு எவ்வளோ துரிதமாக இருக்கணும் அந்த விஷயத்துக்காக அல்ல லூயா ஏன்னா உடனே கொடுங்க உடனே கொடுங்கன்னெலாம் கேட்கணும் ஒரு நாங்கள் தான் கொஞ்சம் தாமதப்படுத்துவோம் சும்மா உடனே கொடுத்துட முடியாது இல்லை அதை பற்றி உபதேசம் தரணும் இல்லை தந்து புரிய வச்சு தான் கொடுப்போம் ஆனால் இப்போ என்ன இருக்குது நாங்கள் போட்டு அவசரப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் சும்மா கூலாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வெளிச்சம் இன்னும் சரியாக கிடைக்கலன்னு அர்த்தம் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே யார் யார் இன்னும் மொழுகி ஞான ஸ்நானம் பெற்று இயேசுவோடு உடன்படிக்கை செய்யவில்லையோ இந்த வார்த்தையை கேட்டால் நீங்கள் இனி தாமதிக்காதிருங்கள் ஆமேன் அடுத்ததாக அப்போஸ்தலர் ஒன்பது இருபது அங்கே ஒன்பது இருபது தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான் இந்த பவுல் அனனியா சொன்ன உடனே அவருக்கு அனனியா ஜோமன்னு கண் பார்வை வந்துவிட்டது உடனே எழும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றார் ஞானஸ்நானம் பெற்று விசுவாசி ஆன உடனே அவர் அதுக்குப்புறம் என்ன செய்தாராம் தாமதியாமல் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அல்லே லூயா நல்ல மனுஷன் எவ்வளவு ஸ்பீடாக கிறிஸ்தவர்களை கொல்லுகிறது இருக்குன்னு பட்டணத்துக்குள்ளே வந்தார் தமஸ்குக்குள்ள ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் அதை தடுத்து நிறுத்தி ஒரு மூணு நாள் பிரேக் போட்டு படு உட்கார வச்சுட்டார் வச்சோடனே நல்ல தெளிவு கிடச்சிட்டு இயேசுதான் ஆண்டவர்னு தெரியும் இப்போ ஞானஸ்நானம் பெற்றாச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு நிமிஷம் தாமதிக்கல நான் அறிந்ததை மக்களுக்கு நான் சொல்லணும் உடனே அந்த பட்டணத்தில் அது பாருங்க அவருக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த பட்டணத்துக்குள்ள அவர் வாரதே அவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வரல அதிகார பத்திரம் எல்லாம் கையில் வாங்கிட்டு அஃபிஷியலாக தான் உழைஞ்சி வந்திருக்கார் உள்ளால கிறிஸ்தவங்களை துன்பப்படுத்தணும் என்கிற நோக்கத்தோடு அப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் பவுல் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கு சவுல் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்குன்னு சொல்லி இப்போ இவர் யாரும் பிரசங்கம் பண்ணும்போது இயேசுவே ரட்சகர் ஆண்டவன் சொன்னால் 
அவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க இவன் இந்த மார்க்கத்துக்கு விரோதமாக உள்ளவன் தான் இப்போ இந்த மார்க்கத்தை இவனே பேசுகிறான் அதை பற்றி எல்லாம் சவுல் யோசிக்கவே இல்லை எனக்கு கண் தெரியாமல் இருந்தது இப்போ கண் திறந்தது இயேசுவே ரட்சகர் ஆண்டவர் உடனே பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் அல்ல லூயா அது ஒரு நல்ல பழக்கம் கிறிஸ்துவை அறிவிப்பதற்கு தாமதம் வேண்டாம் அப்போ ஞானஸ்நானம் பெறுவது போன்ற கிறிஸ்துவின் கிரியைகளை உபதேசங்களுக்கு கீழ்ப்படிவது கிரியைகளை நிறைவேற்றுவது இதற்கு தாமதம் வேண்டாம் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்கிற விஷயம் இயேசுவை பற்றி மற்றவங்களும் சொல்ல விஷயம் தாமதம் வேண்டாம் அல்லே லூயா நேற்றைக்கு நம்ம பைபிள் ஸ்டடியில் சமாரியா ஸ்திரியை பற்றி பார்த்தோம் இயேசு கிறிஸ்துவ அந்த கிணற்றண்டையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவருடைய சீஷர்கள் பக்கத்து கிராமத்துக்குள்ளே போஜனம் வாங்க போயிருக்கிறார்கள் கரெக்டாக ஒரு சமாரியா ஸ்திரி வருகிறாள் இயேசு உடனே பேச்ச கொடுத்தார் தாகத்துக்கு தா அப்படின்னு கான் சம்பாஷணம் ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆரம்பித்து கரெக்டாக அவர் அவளை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தி முடிக்கவும் சாப்பாடு வாங்கினவர்கள் வந்து சேர்ந்தார் அந்த நேரத்தை அழகாக அவர் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டார் ஊழியத்தை செய்துட்டார் இவள்கிட்ட பேசலாமா பேசலாமா பார்ப்போம் தண்ணியை கோரட்டு குடத்தை இடுப்பில் எடுக்கட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு தாமதப்படுத்திட்டு இருந்தால் சந்தர்ப்பங்கள் போய்விடும் அல்ல லூயா செலவில் நமக்கு தான் வரும் ஆண்டவர் நமக்கு ஏவுதல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் பார்ப்போம் பார்ப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு சொல்லி தள்ளிக்கிட்டே இருப்போம் சில வேளை அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கக்குள்ள அடுத்த விசில் அடிப்பார் கண்டக்டர் அந்த ஆள் இறங்கி போயிடுவார் ஸ்டாஃபில் அடுத்த ஸ்டாஃபில் இறங்கி போயிடுவார் அவர் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அப்போவுமே எனக்கு ஏவுதலாக இருந்து இந்த ஆள்கிட்ட ஒரு தடவை பேசியிருக்கலாமே சான்ஸை விட்டுட்டனே அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஊழியம் செய்கிற விஷயத்திலே காலதாமதங்கள் பல வேளை நஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் ஆகவே நாம் துரிதமாய் செய்ய வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக தேவ காணிக்கைகளில் தாமதம் அதை பற்றி பழைய ஏற்பாட்டிலே வசனங்கள் இருக்கின்றன யாத்ரா புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒம்பது முப்பது ஆகிய வசனங்கள் யாத்ராம இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்பது முதல் முதல் பழுக்கும் உன் பழத்தையும் வடியும் உன் ரசத்தையும் காணிக்கையாக செலுத்த தாமதிக்க வேண்டாம் உன் குமாரரில் முதற் பெயரானவனை எனக்கு கொடுப்பாயாக உன் மாடுகளிலும் உன் ஆடுகளிலும் அப்படியே செய்வாயாக குட்டியானது ஏழு நாள் தன் தாயோடு இருக்கட்டும் எட்டாம் நாளிலே அதை எனக்கு செலுத்துவாயாக அல்ல லூயா அன்றைக்கு காணிக்கை பிரமாணம் கொடுக்கும் பொழுது கர்த்த சொல்கிறாரு உன்னுடைய வயலிலோ தோட்டத்திலோ விளைகின்ற அந்த முதற் முதல் 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 பழுக்கும் பழம் வடியும் ரசம் இதை வந்து காணிக்கையாக செலுத்த நீ என்ன செய்ய வேண்டாம் தாமதிக்க வேண்டாம் மாடுகளில் ஆடுகளில்னா எட்டாவது நாள் கொண்டு செலுத்தியர் தாமதிக்காத அப்படிங்கிறார் உன் குமாரரில் கூட முதற் பெயரானவனை எனக்கென்று நேர்ந்து விடு என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு பிறகு அந்த முதற் பெயரானவர்களுக்கு பதில் லேவியர்களை மொத்தமாக ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அது பழைய ஏற்பாட்டு சரித்திரம் இப்போ நாம் சில காணிக்கைகள் கர்த்தர் கொடுக்கணும் கத்தருக்கு செலுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதை நீ என்ன செய்யக்கூடாது தாமதிக்கக்கூடாது சில வேளை இது ஒருவேளை பழம் கெட்டு போகும் இல்லையா ரசம் இதாகிரும் அப்படி உள்ள காரணமும் இருக்கலாம் இன்னொன்று நமக்கு மறந்து போ மறந்து போ அதனால் உடனுக்குடன் அவைகளை செய்ய வேண்டும் இப்போ கத்தர் ஏவுகிறார் இதை இந்த ஊழியத்துக்காக நீ செய்யே கொடு அப்படி ஏவிட்டார்னா நம்ம ஆஸ் குவிக் ஆஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதை கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துடணும் ஏன்னா கத்தர் ஏவுகிறார்னா அங்கே ஒரு தேவை இருக்கலாம் அங்கே ஏதோ கத்தருடைய பணி அவசரம் அப்போ கத்தருடைய பணி அவசரமாக இருக்கனால ஒரு ஆள்கிட்ட ஏவுகிறார் நீ இன்ன காரியத்துக்கு இதை செய்ய அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை தாமதிக்காமல் செய்யும் பொழுது அதிலே பிரயோஜனம் உண்டாகும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் கத்தோடைய எந்த ஒரு காரியத்திலும் நாம் அப்படி ஆண்டவர் ஏவி விட்டார்ன்னு சொன்னால் உடனே அதை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் சிலரை பற்றி ஜெபிக்க கூட கத்தர் ஏவுவார் அவர் ரா காலத்திலேயோ பகல் காலத்திலேயோ திடீரென்று ஒரு ஆலை குறித்து ஒரு பாரத்தை தந்து இவருக்கா ஜோமன்னு அப்படின்னு நம்மளை ஏவும் பொழுது உடனே ஜெபிக்கணும் உடனே ஜெபிக்கணும் அதில் ஒருவேளை போய் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லா கூட மனசில் ஜெபிக்கலாம் உடனே அது ஜெபிக்கிறது பிரயோஜனம் நாம் ஜெபிக்காவிட்டால் அது இன்னொரு ஆளை அதுக்கு ரெடி பண்ணுவார் 
ஒரு முறை நான் என் வாழ்க்கையில் இதை அப்படியே நான் அனுபவித்தேன் என்னுடைய ஒரு சகோதரி அப்போ நான் ஊழியத்துக்குள்ளே வரல நான் மனம் திரும்பி அப்படியே ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த நாட்கள் அவர்களுக்கு பிரசவ காலம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்டாக இருக்கிறார்கள் டெய்லி போய் பார்ப்பேன் ஜோ பண்ணுவேன் ஒரு நாள் ராத்திரி திடீரென்று ஆண்டவர் ஒரு தூக்கம் முழிக்குது ராத்திரி நினைவு கொடுக்கிறார் ஜோம் பண் நான் அப்படியே ஆண்டவரே பாதுகாத்து கொள்ளும்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்து தூங்கிட்டேன் அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் செய்தி வருது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பிறகு ரெட்டை பிள்ளைகள் பறந்தது அப்படி பார்க்கறதுக்கு வந்திருந்தா என்னுடைய சித்தி ஒருத்தங்களும் அங்கே வந்திருக்கா அவங்க ஒரு சாட்சி சொல்கிறாங்க இந்த நேரம் கரெக்டாக ஆண்டவர் என்னை தட்டி எழுப்பினார் நான் உட்காந்து அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ சொன்னார்கள் நல்லா ஜோம் பண்ணேன் அந்த நேரம் தான் இந்த டெலிவரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அல்ல லூயா அப்போ ஃபஸ்ட் ஆண்டவர் தட்டுனது என்ன நான் ஃபெயிலியர் ஆனனால அடுத்த ஆளை என்ன செய்தார் தட்டி எழுப்பி விட்டார் இதுதான் விஷயம் அதனால் நமக்கு ஆண்டவர் ஒரு ஏவுதல் தந்தால் ஒரு ஒரு உணர்வை தந்தால் உடனே நாம் செய்யணும் அதை தாமதித்தோன்னா கத்தருடைய பணி அவசரம் அங்கே ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்குது நமக்கு தெரியாது அப்போ அவர் உடனே அடுத்த ஆளை தேடுறார் அந்த ஆசீர்வாதம் அந்த ஆளுக்கு போகுது அல்ல லூயா ஸோ எதுலையுமே கர்த்தருக்கு கொடுப்பதிலும் சரி கர்த்தருக்கு இப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் செய்வதிலும் சரி நமக்கு ஒரு ஏவுதல் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதை நாம் தாமதப்படுத்த வேண்டாம் அல்ல லூயா அப்போ இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தாமதம் இருக்கக்கூடாது அதே போல பொருத்தனை என்கிற விஷயத்துல பைபிள் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம் உபாம புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் உபாம இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணியிருந்தால் அதை செலுத்த தாமதம் செய்யாதே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அதை நிச்சயமாய் உன் கையில் கேட்பார் அது உனக்கு பாவமாகும் நீ பொருத்தனை பண்ணாதிருந்தால் உண்மையில் பாவம் இல்லை உன் வாயினால் சொன்னதை நிறைவேற்ற வேண்டும் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உன் வாயினால் நீ உன் பொருத்தனை பண்ணி சொன்ன உற்சாக பலியை செலுத்தி தீர்ப்பாயாக அல்லே லூயா இதே விஷயம் பிரசங்கியின் புஸ்தகத்திலும் சொல்லியிருக்கு ரெண்டு வசனத்திலையும் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கட்டாயம் பொருத்தனை பண்ணணும்னு சொல்லலை பொருத்தனை வந்து ஒரு கம்பல்சரி விஷயமே கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் அதிகமாக பொருத்தனை பற்றியே இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய பொருத்தனைகள் பண்ணியிருக்கு ஆனால் பொருத்தனை பண்ணலாம் புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லைன்னு சொன்னாலும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை பண்ணலாம் நல்ல நல்ல பொருத்தனைகள் பண்ணலாம் இப்போ எப்தா பொருத்தனை பண்ணது ஒரு ரேஷ் ஓ ஒரு தவறான ஒரு பொருத்தனை சும்மா ஆண்டு ஒரு அம்மோனியரை ஜெயித்து வந்தால் என் வீட்டு வாசப்படியிலிருந்து எது வருதோ அதை பலி செலுத்திடுவேன் இவன் ஆடை நினச்சி சொல்லியிருப்பானோ கோழியை நினச்சி சொன்னானோ தெரில இவன் வரும்போது கரெக்டாக அவனுடைய ஒரே மகள் வாசல்லேருந்து இறங்கி வந்தா சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டான் இப்படிப்பட்ட பொருத்தனைகள் செய்யக்கூடாது அன்னாள் பொருத்தனை பண்ணா கரெக்டாக பொருத்தனை ஆண்டவரே நான் எனக்கு பிள்ளை இல்லை நீர் எனக்கு இறங்கி ஒரு ஆண் பிள்ளையை தந்தா அந்த பிள்ளையை நான் உமக்கென்று தந்து விடுவேன் அல்ல லூயா கரெக்டாக கொடுத்தார் கரெக்டாக அவ்வளோ உடனே கர்த்தருக்குன்னு கொடுத்தா அவன் தான் பெரிய சாமுவேலாக எழும்பி வந்தான் ஆமேன் அப்போ இந்த ரெண்டு பொருத்தனைக்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்தீங்களா அதனால் பொருத்தனைன்னா கொஞ்சம் விவேகத்தோடு செய்யக்கூடியதை கரெக்டாக செய்யணும் எப்தாவ மாதிரி தப்பு செய்திடக்கூடாது அதனால தான் பொருத்தனை கட்டாயம் பண்ணணும்னு பைபிள் சொல்லலை இங்கேயும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு பொருத்தனை பண்ணாதிருந்தால் பாவம் அல்ல ஆனால் உன்னை பண்ணியாச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் நிறைவேற்றணும் இல்லாவிட்டா அது உனக்கு பாவமாக இருக்கும் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் நிச்சயமாக அதை கேட்பார் அல்ல லூயா ஸோ இந்த பொருத்தனை விஷயத்திலும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தாமதிக்காதிருங்கள் இக்கட்டில் நின்றுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு பொருத்தனையை பண்ணிக்கிட்டு ஆண்டவர் விடுதலையை கொடுத்த பிறகு அந்த பொருத்தனையை செலுத்துறதில்லை அது பாவம் அது தப்பு நீ பொருத்தனை பண்ணாது இருந்திருக்கலாமே அதுதான் கத்தர் சொல்லுகிற விஷயம் பொருத்தனை செய்தால் அதை நிறைவேற்றணும் அல்ல லூயா ஸோ அதுக்கும் தாமதிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது பொருத்தனை அடுத்ததாக தேவ ஆலயம் கட்டுமானத்தில் தாமதம் கூடாது தேவ ஆலய கட்டுமான விஷயம் சாலமோன் கட்டின ஆலயம் பிற்பாடு பழுதடைந்திருந்த பொழுது செருபாபேல் அந்த ஆலயத்தை கட்டுகிறார் அவர் அந்த ஆலயத்தை கட்டுகிற பொழுது கோரேஸ் என்கிறதான பெர்ஷிய ராஜா ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று பெர்மிஷன் கொடுக்கிறார் 
அந்த அப்ரூவலை வச்சுட்டு ஆலயத்தின் வேலை தொடங்கி நடக்கிறது நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீர்னு அர்த்தசஷ்டான்னு ஒரு ராஜா முதலாம் அர்த்தசஷ்டா அவன் சேரான் ஸ்டாப் ஆர்டர் கொடுத்துட்றான் சே கட்டக்கூடாது ஏன்னா அங்கேருந்து சிலர் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி இந்த காலத்தில் நடக்கிற மாதிரி தான் கம்ப்ளைண்ட் எழுதின உடனே அவன் தீர விசாரிக்காமல் உடனே ஸ்டாப் பண்ணுங்க என்று ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டான் அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகள் வரையில் அது ஸ்டாப் ஆகி இருந்ததாக சரித்திரம் சொல்லு அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தெய்வ மக்கள் ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபித்தார்கள் தீர்க்க தரிசிகள் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று இந்த தரியு என்கிற ராஜா அவன் வந்த பொழுது அந்த தரியு ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தான் திரும்ப அந்த வேலையை செய்யுங்கள் என்று கொடுத்தான் இந்த தரியுன்னா அந்த பைபிளில் இருக்கிற தரியு அல்ல அதுக்கு புற உள்ள ஒரு தரியு அவன் பைபிளில் சொல்லியிருக்க மேதியனாகிய தரியு இந்த ஆர்டர் கொடுத்தவன் பெர்ஷியனாகிய தரியு அப்போ இந்த தரியு வந்து இவனுக்கு யாரோ சொல்லியிருக்கிறாக இது கோரேஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் இதுக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தார் அர்த்தசஷ்டா தான் இதை வந்து இது தடுத்துட்டாரு உடனே அவர் இந்த ரெக்கார்டு ரூமை சர்ச் பண்ணி தஸ்திர அறையை அவர் சோதித்து பார்த்து பழைய பேப்பரை எடுத்துட்டார் அப்போ கோரேஸுடைய ஆர்டர் காப்பி அவர் கையில் கிடைச்ச உடனே தைரியமாக அவர் உடனே இதை நீங்கள் செய்ங்க அப்படி கொடுத்தார் அதில் அவர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை எஸ்ராவின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் பனிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் அவர் கொடுத்த அந்த ஆர்டர் இருக்கிறது அதில் எட்டாம் வசனம் பாருங்க தேவனுடைய ஆலயத்தை யூதரின் மூப்பர் கட்டும் விஷயத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்யத்தக்கதாய் நம்மால் உண்டான கட்டளை என்னவென்றால் அந்த மனிதருக்கு தடை உண்டாகாத படிக்கு நதிக்கு அப்புறத்தில் வாங்கப்படும் பகுதியாகிய அதாவது வரி வரியாகிய ராஜாவின் திரவியத்திலே அவர்களுக்கு தாமதம் இல்லாமல் செல்லும் செலவு கொடுக்க வேண்டும் அல்லே லூயா இந்த பன்னெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் படித்த ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த ராஜா நல்ல ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு கட்டடத்தை கட்டுங்கள்னு மட்டுமல்ல ராஜாவுக்கு வரக்கூடிய வரி பணத்திலிருந்து எடுத்து கொடுங்க கட்டட செலவுக்கு என்று சொல்லி நல்ல ஒரு ஆர்டர் போட்டார் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு தாமதம் இல்லாமல் கொடு அல்லே லூயா வேலை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் தடைப்பட்டு போச்சு இனி அதை ஸ்லோவாக செய்ய முடியாது ஸ்பீடாக செய்யணும் நீ தாமதம் இல்லாமல் என்னுடைய கஜானாவிலிருந்து என்ன பண்ணு கொடு என்று சொல்லுகிறார் என்ன அழகாக இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே போல் அடுத்ததாக அர்த்தசஷ்டா டூ ரெண்டாம் அர்த்தசஷ்டா அவரும் இது விஷயமா ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் எஸ்ரா ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று தொடங்கி இருபத்தாறாம் வசனம் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக விரிவாக கொடுக்குறாரு அதில் ரெண்டே வசனங்களை வாசிக்கிறேன் பதினேழாம் வசனம் ஆகையால் அந்த திரவியத்தினால் நீ தாமதமின்றி காளைகளையும் ஆட்டுக்கடாக்களையும் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் அவைகளுக்கு அடுத்த போஜன பலிகளையும் பான பலிகளையும் வாங்கி அவைகளை எருசலேமில் உள்ள உங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்து பலிபிடத்தின் மேல் செலுத்துவாயாக இப்போ எஸ்ராவுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாரு எப்பா உங்கள் ஆலயத்தில் கட்டி முடிச்சாச்சு இனி பலி செலுத்தணும் அங்கே எந்த ஊழியத்துக்கு தட வரக்கூடாது ஆராதனைகள் பலிகள் எல்லாம் கரெக்டாக நடக்கணும் அதனால் அதுக்கு நான் உனக்கு கட்டளையிட்டிருக்க அந்த திரவியம் அந்த பணத்தை அல்ல அந்த பொருளை வைத்து இந்த பலி பொருள் எல்லாம் வாங்கி அந்த எருசலேம் தேவாலயத்தில் பலி ஓயாமல் நடக்க நீ காரியத்தை செய் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வேண்டிய உப்பையும் தாமதம் இல்லாமல் கொடுக்கவும் எல்லா பொருளும் கொடுக்கறது கட்டளை கொடுத்தார் உப்பு வரைக்கும் சொல்கிறாரு இதை தாமதம் இல்லாமல் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் ஏன்னா அங்கே ஒரு பலி தடைப்பட்டுறக்கூடாது சொல்லிட்டு கடைசியில் சொல்லுவார் ராஜாவுக்காக குமாரனுக்காக குடும்பத்துக்காக கூட அங்கே என்ன செய்துக்கிடுங்க ஜோமணி கிடுங்கன்னு சொல்லுவார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்போது இந்த வார்த்தை நான் எடுத்தது தாமதம் என்கிற விஷயம் ஒரு புரஜாதி ராஜாக்களுக்கு அந்த தரிவானாலும் சரி அத்தசஷ்டானாலும் சரி அவங்களுக்குள்ளே இருந்த பாருங்க கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு நான் உன்னை கொடுக்குறேன்னா அது தாமதமாக அதை லேட்டாக கூடாது உடனே செய்யணும் உடனே நடக்கணும் அது இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கும் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தின் காரியம் தேவனுடைய ஊழியத்தின் காரியம்னு சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதும் ஒரு அவசர தன்மை இருக்கணும் ஆ பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்க்கலான்னு சொல்லி நிர்விசாரமாக இருக்கக்கூடாது அல்லே லூயா அடுத்ததாக தேவ ஆலய பழுது பார்ப்பதில் தாமதம் கூடாது ரெண்டு நாளாகமும் 
இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் பாருங்க அவன் ஆசாரியரையும் லேவியரையும் கூடி வர செய்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் யூதா பட்டணங்களுக்கு புறப்பட்டு போய் உங்களுடைய தேவனுடைய ஆலயத்தை வருஷா வருஷம் பழுது பார்க்கிறதற்கு இசுரவேலங்கும் பணம் சேகரியுங்கள் இந்த காரியத்தை தாமதம் இல்லாமல் செய்யுங்கள் என்றான் ஆனாலும் லேவியர் தாமதம் பண்ணினார்கள் இது யாருடைய காலம் யோவாஸ் ராஜாவுடைய காலம் ஏழு வயதில் ராஜாவான அந்த யோவாஸ் ராஜாவுடைய காலம் அவருடைய மாமா யோயிதா பிரதான ஆசாரியனா இருந்து இவருக்கு சொன்ன ஆலோசனை எப்பா கஷ்டப்பட்டு கட்டப்பட்ட ஆலயம் பழுது பழுதாயிடக்கூடாது அதை உங்கள் பாட்டி அத்தாலியாலுடைய ஆட்சியில் கண்டுக்காம போட்டு ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது இப்போ நீ உடனே அதை என்ன செய்யணும் பழுது பார்க்கணும் அதுக்காக ஏன்னா அத்தாலியாலுடைய ஆட்சி பயங்கர ஆட்சி கஜானாவிலும் ஒன்றும் கிடையாது ஆலயத்துக்கும் ஒன்றும் செய்யலை ரொம்ப தாறுமாறு அதனால் நீ வந்து இஸ்ரவேல் முழுசும் அறிவித்து இதுக்காக காசு பிரிக்கணும் பணங்களை சேகரித்து கத்தோடைய ஆலயத்தை பழுதுபாக்கணும் அந்த சின்ன ராஜா ஏழு வயது பையன் தான் ஆனால் அவன் கொடுக்குறா இதை பாருங்கள் நீங்கள் உடனே தேவாலயத்துக்கான காரியங்களை செய்யுங்க ஆசாரியர்கள் லேவியர்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் பணம் சேகரியுங்கள் தாமதமாய் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொன்னான் அல்லே லூயா இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் பழுது பார்க்கிறது என்பது ஒரு பொழுதும் என்ன செய்யக்கூடாது தாமதம் ஆகக்கூடாது அமேன் அல்லே லூயா சாதா உங்கள் வீடே எடுத்துக்கிடுங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொருள் பழுது ஆகுதுன்னு சொன்னால் அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் பழுது பார்க்குறீங்களோ அது கொஞ்சம் செலவில் முடிஞ்சுப்போம் அதை அப்படியே விட்டு தாமதப்படுத்திட்டே போனீங்கன்னா ஒரு மாதம் கழியும் போது அது இன்னும் கூட கொஞ்சம் பழுதாயிரும் அப்புறம் அதிக செலவு அதுக்கு தேவை நிறைய பேர் வண்டியெல்லாம் வச்சு ஓட்டுறீங்க டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் அதுக்கு மேலே உள்ள வீலர் எல்லாம் ஓட்டுறீங்க அப்போது இந்த வண்டியில் சில சமயம் பாருங்கள் தேவையில்லாத ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு புது சவுண்டு கேட்குதே என்னவோ கேட்டுட்டு போட்டு இப்படி விட்டோம்னா அது நாளைக்கு பெரிய செலவை இழுத்து வச்சிடும் அது ஒரு சின்ன வித்தியாசமான சவுண்டு கேட்கணும் எங்கேருந்து வருது எங் எது என்ன எது அப்படி பார்த்து நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அதை நம்ம செய்யலாம் சில வேலை சின்ன ஒரு இதை டைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரியாகிடும் இல்லையா ஆனால் அதை டைட் பண்ணாமல் விட்டு அது திரும்ப 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 அது ஓ ஓட்டத்தில் அப்படி கலந்து கலந்து பெரிய டேமேஜ் அடுத்து உண்டாகும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதனால் எந்த பொருளும் வாகனங்கள் மட்டுமல்ல எந்த பொருளும் ஒரு ஒரு சின்ன டேமேஜ் கண்டா அதை உடனே சின்ன கீரல் விழுந்தா உடனே சரி பண்றது ஈஸி அதை கண்டுக்காம விட்டா அது பெரிய ஒரு பிளவா மாறி நாளைக்கு பெரிய செலவை உண்டாக்கும் இது எல்லா கட்டடத்துக்கும் அப்படிதான் எல்லாவற்றுக்கும் அப்படிதான் ஆகையினாலும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நமக்கு ஆண்டு ஒரு நல்ல ஒரு சர்ச்சை தந்திருக்கிறார் அப்ப இனி இந்த சர்ச்சை நம்ம என்ன செய்யணும் நல்லா பழுது வராம பாதுகாக்கணும் அல்ல லூயா சின்ன சின்ன காரியம் கண்டா உடனே கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி வந்துட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதான் சொல்லு நம்ம இங்கே உள்ள எல்லாருக்கும் அது வேணும் ஊழியர்கிட்டெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சொல்ல வந்தவுடனே எல்லாம் பாருங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பார்த்துக்கணும் அந்த கவனம் வேணும் நமக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கா ஒன்று ஒரு பல்பு எரி இல்லையா அது இல்லையா இது இல்லையா உடனே கவனித்து அப்படி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கும்போது அது நமக்கு ஆசீர்வாதம் தெய்வ காரியத்தில் நம்ம எவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறோமோ அது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அல்ல லூயா அது மட்டும் இல்லை ஆண்டவர் காரியமும் கெட்டு போகாமல் நன்றாக இருக்கும் எல்லா வீட்டு காரியமும் அப்படி தான் ஆனால் தேவ காரியம்னு சொல்ல கத்தருடையது அல்லவா கத்தருடைய காணிக்கை பணத்தில் செய்யப்படுறது அதில் அதிக கவனம் எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டும் அல்லே லூயா ஆமாம் நம்ம கையினால் ஒரு டேமேஜ் ஆகாத அளவிலையும் நம்ம கவனமாக என்ன செய்து விடணும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இந்த பழுது பார்த்தல் என்பதிலே தாமதம் என்பது வீண் செலவையும் அதிக செலவையும் அதிக பிரயாசத்தையும் உண்டாக்கிறோம் பழுது பார்த்தல் என்பது எவ்வளவு கரெக்டாக சீக்கிரம் சீக்கிரம் செய்கிறோமோ அது நமக்கு நல்லது எனவே இங்கே தேவாலயத்தை பழுது பார்க்கிற விஷயம் அந்த யோயிதா கூட சரி சின்ன பையனாக இருக்கான் இப்போ தான் ராஜாவாயிருக்கான் கொஞ்சம் ரெண்டு வருஷம் தாண்டட்டும் அப்படியே அவர் யோசிக்கல ஏன்னா அவன் பாட்டி அத்தாலியா அத்தாலியாலுடைய ஆட்சி படு பரிதாபமான ஆட்சி அந்த ஆட்சியிலேருந்து தப்பி பழச்சாச்சு ஆலயமே பாலாத மாதிரி கிடக்குது இதை தாமதிக்க முடியாது இதை உடனே என்ன செய்யணும் செய்யணும் ராஜாவுடைய கஜானாவில் காசு இல்லை அப்போ சொல்லாரு உனக்கு காசு இல்லையா மக்கள் ரெடியா இருப்பாங்க தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொடுப்பாங்க ரெடி பண்ணு 
என்று சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா ஸோ இப்படி தேவ ஆலயத்தின் விஷயம் அதுவும் பழுது பார்த்தல் என்கிற விஷயம் முக்கியமானது இனி அடுத்ததாக எட்டாவது குறிப்புன்னு நினைக்கிறேன் தேவ மனிதர்களின் தாமதம் பைபிள் சில தேவ மனிதருடைய தாமதத்தை சொல்லுது ஒன்று சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்று எட்டிலே பார்க்கிறோம் அவர் சொல்ல சவுல் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நீங்கள் இருங்க நான் குறித்த காலத்தில் வந்து பலி செலுத்துவேன் செலுத்தின பிறகு நீங்கள் வந்து யுத்தத்துக்கு போகலாம் சவுல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு கடைசியில் ஏழு நாள் மட்டும் காத்திருந்தார் சாமுவேல் வரலை இவர் உடனே இவரே பலியை செலுத்திட்டார் செலுத்தி முடிக்கவும் சாமுவேல் வந்து சேர்ந்தார் சாமுவேலின் தாமதம் ஆனால் சவுல் செய்தது தப்பு என்ன தாமதமாக இருந்தாலும் இவர் தனக்கு தேவன் வைக்காத ஒரு காரியத்தில் இவர் கை வைக்கக்கூடாது இவர் பலி செலுத்தினது ஒரு பெரிய தப்பு அது அவருடைய ஃபஸ்ட்டு தப்பு அப்பவுமே சாமுவல் சொல்லிட்டார் உங்ககிட்ட ராஜ்யம் நிற்காது நிலைக்காதுன்னு சொல்லிட்டார் அடுத்து ரெண்டாவது அம் அம் அமலேக்கியரிடத்தில் எப்படி செய்யணும் யுத்தம் பண்ணணும்னு ஆண்டவர் சொன்னதை மீறி செய்தார் அதோட பிறகு முடிவு கட்டிட்டார் ஆண்டவர் இனி உனக்கு கிடையாது என்று சொல்லி ஆகவே இப்போ சாமுவேலின் தாமதம் அது போல் பவுல் சொல்கிறாரு ஒன்று திமுத்தையும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பத பதினைந்தில் நான் உன்னிடத்திற்கு சீக்கிரமாய் வருவேன் என்று நம்பியிருக்கிறேன் தாமதிப்பேன் ஆகில் தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் பவுல் திமுத்தை சொல்கிறார் நான் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டேன்னா நீ கத்தோடைய சபையில் இன்னென்ன காரியத்தை இப்படி இப்படி கவனித்துக்கொள் என்று அழகாக முன்கூட்டியே ஒரு லெட்டர் என்ன செஞ்சிட்டாரு கொடுத்துட்டார் அல்லே லூயா நல்ல பழக்கம்தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்று தாமதமானாலும் நமக்கடாத காரியத்தை வர வேண்டியவர் வராமல் இருந்தாலும் நாம் இடையில பூந்து நமக்கு ஆண்டவர் வைக்காத ஒரு காரியத்தை என்ன செய்திடக்கூடாது செய்யக்கூடாது அது அங்கே அந்த இது சமையல் விஷயத்தில் படிக்கிறோம் இன்னொன்று பவுல் விஷயத்தில் என்ன படிக்கிறோம் சில வேலை நம்ம கொஞ்சம் தாமதமாக போக வேண்டியதாக இருந்தாலும் நம்ம கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் இதை இப்படி செய்யுங்க இதை அப்படி செய்யுங்க இதை அப்படி செய்யுங்கன்னா அங்கே கத்தோடைய காரியம் என்ன செய்யாது தடைபடாது கத்தோடைய காரியம் மட்டுமல்ல நம்ம வாழ்க்கையிலேயும் அப்படி தான் சில காரியங்களில் நம்ம அந்த பெரியாள் வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா அதுக்கு முந்தி ஆத்திரப்பட்டுட்டு வேறு யாரும் அங்கே செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் இப்போ இந்த காலத்தில் ஃபோன் வசதியெல்லாம் இருக்கனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கேட்டுக்கிடலாம் எப்போ வருவிய என்னன்னு எல்லாம் அது மட்டுமல்ல நாம் நடத்துகிற அல்லது அதில் முன்னிற்கிற பொறுப்பு ஒரு உங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ஊழிய காரியமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் லேட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம மூலம் அங்கே ஒரு தடை வராண்டா அதுக்கு உடனே யார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் என்ன செய்யணும் அப்படி நம்ம பவுல் அழகாக செய்த மாதிரி இப்படிப்பட்ட தாமதங்கள் மூலம் சில வேளை கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வருவது வாய்ப்புண்டு ஆகவே அதில் நாம் விவேகமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்ததாக தேவ சமூகத்தில் தாமதித்தோர் தேவ சமூகத்தில் தாமதித்தோர் மோசே யாத்ராமோ முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மோசே மலையிலிருந்து இறங்கி வர தாமதிக்கிறதை ஜனங்கள் கண்டபோது அவர் நாற்பது நாள் அங்கு ஆண்டோர் பாதத்தில் இருக்காரு இவங்க இந்த வருவார் நாளைக்கு வருவார் நாளைக்கு வருவார்னு சொல்லி காத்திருந்து அவர் வரவே இல்லை நாற்பது நாள் போயிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த மக்களுக்கு அவசரம் ஆயிட்டு அவர் தேவ சமூகத்தில் தாமதிக்கிறார் அது அவருடைய தப்பு இல்லை அவர் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து இவங்களுக்கா பிரமாணத்தை பெற்று கொண்டு இருக்கிறார் இவங்க ஆத்திரப்பட்டு ஆரோன்ட்ட போய் நெருக்கி கண்டு குட்டிய செய்து விக்கிரகாராதனைக்குள்ள போயிட்டார் எவ்வளோ பெரிய தவறு பண்ணிட்டாங்க தேவ மனுஷனுக்கு காத்திருக்கவில்லை ஆனால் அவர் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்தார் அதனால் தாமதமாயிற்று அல்ல லூயா இதே மாதிரி சகரியா லூகா சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களில் படிக்கிறோம் ஜனங்கள் சகரியாவுக்கு காத்திருந்து அவன் தேவாலயத்தில் தாமதித்ததினால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவன் வெளியே வந்தபொழுது அவர்களிடத்தில் பேசக்கூடாமல் இருந்தான் அதனாலே தேவாலயத்தில் ஒரு தரிசனத்தை கண்டான் என்று அறிந்தார்கள் அல்லே லூயா இந்த ரெண்டு பேருக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் மோசே கத்தோடைய சமூகத்திலே தாமதமாக கொண்டே இருந்தார் அது நல்ல அனுபவம் தான் அடுத்தது சகரியா கத்தோடைய சமூகத்தில் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய பலி அவர் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரேல் அத்தனை பேருக்கும் பாவம் மன்னிப்புக்கான 
அந்த பலி அதனால தான் எல்லா ஆண்மக்கள் இஸ்ரேலுடைய ஆண்மக்கள் எல்லாம் வெளியே வந்து நெத்தி தரையில் படுறதுக்கு சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கிடப்பாங்க இவர் போய் அந்த பலியை செலுத்திட்டு வெளியே வந்து அதுக்கு பிறகு தான் இவங்களுக்கு சொல்லுவார் கத்தர் பலியை ஏற்றுக்கொண்டார் உங்களுக்கு சமாதானம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு அதுக்கு காத்துட்டு இருந்தவங்க பார்த்தா இவர் லேட் ஆகிட்டே இருக்கார் ஆனால் பொறுமையோடு இருந்தார்கள் இவர் என்ன சார் இவருக்கு தரிசனம் கிடைத்தது இவர் பலியை செலுத்தி முடிக்க வேலையில் தேவதூதன் வந்தான் இவருக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் என்று தரிசனம் கொடுக்குறான் இதெல்லாம் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனி அந்த தரிசனம் நிறைவேற மட்டும் நீ பேச மாட்டாயின்னு வாயையும் ஆண்டவர் வந்து பேச்சை தடுத்து விட்டார் அப்படியே வெளியே வந்தான் அல்ல லூயா இந்த ரெண்டும் நல்ல ஒரு அனுபவங்களாக இருக்கிறது நாம் தேவ சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது சில வேளை கத்த கொஞ்சம் கூட உட்கார வைக்கலாம் அது உட்காருவதில் ஒரு தவறும் இல்லை அல்ல லூயா ஸ்தோத்ரம் அடுத்து கடைசியாக இயேசுவின் வருகையின் தாமதம் இயேசு தாமதிச்சுட்டு இருக்கார் அது இயேசு எதுக்கு வருகிறதற்கு தாமதிக்கிறார் வருகிறதுக்கு தாமதிக்கிறார் ரெண்டு பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரத்திலே எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பிரியமானவர்களே கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலவும் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது என்கிற இந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்டாம் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதமாய் இராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் இயேசுவின் வருகை நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறார் இந்த பிரசங்கத்தை நம்ம எப்போ இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்தே கேட்டிருக்கோம் இது முந்தின தலைமுறைகளும் அப்படி தான் இல்லையா ஆனால் ஈசு இன்னும் வரவில்லை தாமதிக்கிறார் ஏன் தாமதிக்கிறார் ஒருவனும் கெட்டு போகாம இன்னும் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும் என்று அவர் விரும்புகிறார் அல்ல லூயா அதனால தான் தாமதிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்ரேர் கழுதுன நிருபம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் தாமதம் பண்ணார் அமேன் நீங்க ரொம்ப அப்படி தாமதம் ஆகிட்டு தான் போகணும்னு நினைச்சு நிர்விசாரமா இருக்காது இங்க அவர் சீக்கிரம் வருவார் திடீரென்று வருவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே வருகை அப்படிப்பட்டது பத்து கன்னிகைகள் காத்திருந்தார்கள் அதுல கடைசியில் பார்த்தா மணவாளன் வர தாமதித்த பொழுது எல்லாரும் நித்திரை ஆயிற்றா அப்புறம் மணவாளன் வருகிறா சத்தம் கேட்டோடனே எழும்புனாங்க அஞ்சு பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருந்ததுனால உடனே விளக்க கொளுத்துனாங்க மற்ற அஞ்சு பேருக்கு கூடுதல் எண்ணெய் இல்லாதபடியினால் இங்க கேட்டார்கள் கடைகள் எல்லாம் தேடினார்கள் வாங்கிட்டு வருவதற்கு முன்பு மணவாளன் வந்து விட்டார் புத்தி உள்ள கன்னிகைகளை சேர்த்து கொண்டார் அல்ல லூயா அப்ப இதுதான் வருகையின் தாமதம் இந்த வருகையின் தாமதத்திலே நாம் என்ன செய்யணும் பரிசுத்தாவி அபிஷேகத்தை தான் எண்ணெய்ன்னு சொல்லி இருக்கு இந்த பரிசுத்தாவினால அதிகம் அதிகமாக நிரப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருக்கணும் நான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டேன்னு சொல்லி அப்படியே திருப்தி அடைஞ்சு இருந்துடக்கூடாது இன்னும் அதனால் அதிகமாக நிரப்பப்படணும் அதிக வல்லம வேண்டும் அதிக கிருபைகள் வரங்கள் வேண்டும் என்று என்று வாஞ்சித்து வாஞ்சித்து எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் கூடுதல் எண்ணெய் நாம் பெற்றுக்கொண்டோம்னு சொன்னால் எந்த நேரமும் ஆயத்தமாக இருப்போம் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் எனவே தாமதத்தை பற்றி பல்வேறு வசனங்கள் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு காரியங்களை நமக்கு சொல்லு சொன்னது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாய் எடுத்துக்கொள்வோம் கண்களை மூடி நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்களாக ஹாலே லூயா ஆபத்து நேரத்தில் கர்த்தர் உணர்த்தும் பொழுது எச்சரிக்கும் பொழுது சில காரியங்களை உடனே செய்ய வேண்டும் எல்லாரும் ஸ்தோத்தரித்து ஜபிப்போம் மோசே ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டான் அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் மோச கொலை செய்வதற்கு வந்து நின்றார் உடனே மோசையின் மனைவி தாமதமின்றி துரிதமாய் செயல்பட்டு அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை விருத்த சேதனம் பண்ணினாள் பாதுகாத்து கொண்டாள் ஆபத்து வரும் பொழுது நீ தாமதிக்க கூடாது தாமதிக்க கூடாது விருத்த சேதனம் பண்ணணும்னு அவளுக்கு எத்தனையோ காலமாக மோசை சொல்லியிருப்பார் ஒருவேளை அவர் தடை பண்ணாளா தாமதிச்சாளா தெரியல இன்னைக்கு மோசைக்கு பெரிய அழைப்பு கிடைச்சிருக்கு அன்னைக்கு ராத்திரியே கொல்லுவதற்கு வந்து நிற்கிறாரு அவளுக்கு புரிஞ்சிட்டு அவள் உடனே செயல்பட்டாள் ஹலே லூயா 
ஆபத்திலே தாமதிக்காது கத்தர் எத்தனையோ முறை எச்சரித்தோம் கத்தருடைய காரியத்தில் தாமதிச்சுட்டு இருந்தா சில ஆபத்துகள் வந்துடும் கடைசி எச்சரிப்பு உடனே கீழ்படியுங்கள் ஹலை லூயா வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமே ஜெபிக்கலாமே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிலருக்கு ஒருவேளை அந்த மாதிரி சில எச்சரிப்புகள் சில அனுபவங்கள் இருக்கலாம் திருந்து திருந்து திருந்துன்னு சொல்லிட்டே வராரு ஆனால் சில வேளை சும்மா அப்படி விட்டுட்டே இருக்க மாட்டாரு ஆபத்து வந்துடக்கூடாது ஆனால் துரிதமாக செயல்படணும் தாமதிக்க கூடாது ஹலே லூயா பிரைஸ் த லாட் அதை விட்டுருங்கிறாரு அதை விட்டுறணும் அங்கே போகாதேங்கிறாரு போக வேண்டாம் இல்லை இந்த இடத்த விட்டு நீ போன்னு சொல்கிறாரு போகணும் ஹாலே லூயா ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமே நம்முடைய உள்ளங்களிலே நேரத்தை பிரயோஜனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல கிருபை உண்டாகட்டும் இந்த காலதாமதத்தின் ஆவி நம்மை விட்டு ஒளிந்து போகட்டும் எந்த காரியத்திலும் படிப்பு விஷயம் வீட்டு வேலை தொழில்கள் கத்தருடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் நமக்கு காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துகிற ஒரு கிருபை உண்டாகட்டும் ஆமீன் வாய் திறந்து கேளுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் சும்மா மௌன ஜபம் ஒன்றும் கொண்டு வராது வாய் திறந்து நம்ம வார்த்தைகளை சொல்லி கேட்டோம்னா கர்த்த நிச்சயமா செய்வார் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திராம் 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 அண்டவரே அந்த கிருபையை தாரோம் ஆமீன் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமா இருக்கணும் ஆமீன் பேசுகிறதற்கு பொறுமையா இருக்கணும் ஹலே லூயா பிரைஸ் த லோ க்ளோரி 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 ஹலலூயா 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 ஸ்தோத்திரம் சோதரம் சோதரம் ஸ்தோதரம் ஸ்தோதரம் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு பவுல் தாமதிக்கவில்லை இயேசுவை பற்றி அறிவிப்பதற்கு பவுல் தாமதிக்கவில்லை ஹலே லூயா கர்த்தருடைய காரியங்களிலே தாமதம் வேண்டாம் ஆமேன் அது நம்முடைய நித்திய ஜீவனை பற்றினது நித்திய ஜீவனை சார்ந்தது அதுக்கு தாமதம் வேண்டாம் ரட்சிக்கப்படுங்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுங்கள் பரிசுத்தாவின் வரம் இப்பொழுதே தாரும் என்று காத்திருங்கள் கேளுங்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் விட்டு விலக வேண்டியவதை இனி தாமதம் இல்லாமல் விட்டு விலகுங்கள் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய காணிக்கைகள் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகள் தேவாலய கட்டுமானங்கள் தேவாலயம் பழுது பார்த்தல் இந்த மாதிரி காரியங்களில் தாமதம் வேண்டாம் தாமதம் வேண்டாம் கத்தர் எதை நமக்குள் ஏவுகிறாரோ அதை செய்ய தாமதம் வேண்டாம் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Mose Pola, Shagariyavai Pola, Deva Samagathil, Nalla Anubavangalai Petrukolla, Purumayodu Deva Samagathil Kathirupo. Hallelujah. Glory, 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 glory. Praise the Lord. And our Yesu, Ido Sikramai Varugarar. Ido Sikramai Varugarar. Inni Kalam Challadu. Yesu Sikram Varuvahar. Amen. Thamadikirar and Silar Chollukarapadi. Avar Inni Thamadikya Mata. Amen. Hallelujah. அளவில் நாம் இயேசுவின் வருகையில் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் அந்த புத்தி உள்ள ஐந்து கன்னிகைகளை போல பரிசுத்த ஆவியில் நிறைந்தவர்களாய் அவருடைய அபிஷேகத்தின் கிருபைகளை இன்னும் இன்னும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாய் ஆமீன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்கா இருந்தான் என்று சொன்னது போல அந்த அனுபவத்தில் நாங்கள் அமீன் கொழுந்து விட்டு எரிகிற பாத்திரங்களாக சுத்தாவின் எண்ணெயினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் எல்லார் கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் கால தாமதத்தின் ஆவி இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக நம்மை விட்டு விலகி போவதாக ஹலலூயா 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 ஆமீன் ஸ்தோத்திரம் 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 பல காரியங்களில் தாமதிக்காதே என்று வாசிக்க கேட்டோம் கத்தாவை அந்த காரியங்கள் கிருபை தாரும் பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே பல வேளைகளில் இந்த தாமதம் எங்கள் வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளை எங்களுக்கு இல்லாமல் போக வைத்து விடுகிறது நஷ்டப்படுத்தி விடுகிறது அன்றுவரை ஆபத்தில் சிக்க வைத்து விடுகிறது ஆகவே இந்த தாமதத்துக்கு நாங்கள் ஆளாகாத படிக்கு நாங்கள் விழிப்போடு இருந்து கத்துடைய நடத்துதலை கவனித்து சூழ்நிலைகளை கவனித்து சரியாய் செயல்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க காலத்தை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள கிருபை தாங்க கோபிக்கிறதுக்கு மட்டும் தாமதமா இருக்க பேசுகிறதுக்கு பொறுமையா இருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் 
கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரமப்பா இயேசுவின் வருகை சமீபமா இருக்கிறது சின்ன வயசுல இருந்தே இப்படித்தான பிரசவங்க கேட்கிறோம்னு சொல்லி நிர்விசாரமாய் வாழாத படிக்கு இயேசுவின் வருகை குறித்து எப்பொழுதும் கவனத்தோடு விழிப்போடு ஆயத்தத்தோடு இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக உமது நல்ல கரத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கையே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் பிரைஸ் த லாட் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் இன்றைக்கு இரவு ஒன்பதுலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஜூம் பிரேயர் இருக்கிறதை நினைப்பூட்டுகிறேன்